ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் செம்பானிங் வீடு சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பத்தே நிமிஷத்துல சூப்பரான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் செய்ய போறாங்க வெண்டைக்காவையும் முட்டையையும் வச்சு நம்ம இதை செய்ய போறோம் இது டிஃப்ரெண்டான மெத்தட்ல இருக்குங்க நம்ம ரெகுலரா சாப்பிட்ற வெண்டைக்காய் முட்டையை விட இது சூப்பரா இருக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்குங்க வாங்க எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத வீடியோக்குள்ளார போய் பார்க்கலாம் இந்த மூணு முட்டைக்கு தேவையான அளவு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் முட்டைக்கு தேவையான அளவு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் அளவு நான் சேர்த்துக்கிறேன் மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க மறுபடி நல்லா பீட் பண்ணுங்க இப்ப நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வெண்டக்காவை அது மேல வந்து போட்டுடலாம் நம்ம எப்பயும் பொரியலுக்கு செய்வோம் இல்லையா வெண்டக்கா அந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க முட்டையில எல்லாத்தையும் மிதக்க விட்டுருங்க இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ல சூப்பரா டேஸ்டா இருக்குங்க இப்ப எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு மேல வந்து வெண்டக்காய் மேல கொஞ்சமா உப்பு தூள் துவிக்கோங்க ஆஹ் இப்ப வந்து ஒரு கடாய் வச்சுட்டு அது மேல தண்ணி ஊத்திருங்க அதுக்குள்ளார தண்ணி ஊத்திட்டு மேல ஸ்டாண்ட் வச்சுட்டு ஒரு பாத்திரத்துல இந்த நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண வெண்டக்காவையும் முட்டையும் ஊத்திருங்க நான் அந்த பவுல் வந்து ரொம்ப ஹைட்டா இருக்கிறதுனால இந்த இது மேல வச்சு மூட முடியாது கடாய் மேல வச்சு மூட முடியாதுன்றதுக்காக வேற பாத்திரத்துல நான் ஊத்திக்கிறேன் ஹைட்டு கம்மியா இருக்கிற பாத்திரத்துல நீங்க வீட்டுல எந்த சில்வர் பாத்திரம் எதா இருந்தாலும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாருங்க இது ரொம்ப ஹைட்டா இருக்கு இந்த மாதிரி குட்டியா பேசன் கிண்ணம் இந்த மாதிரி எதா இருந்தாலும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஊத்திட்டு மூடி வச்சிருங்க ஒரு மூணு நிமிஷம் தாங்க அது மூணு நிமிஷத்திலேயே வந்து உங்களுக்கு வெண்டைக்காவும் முட்டையும் நல்லா வந்து குக் ஆயிடும் நம்ம அதுக்குள்ளார கிரேவி ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வெங்காயம் பூண்டு கொடமிளகா கேரட் பச்சை மிளகா தக்காளி கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் பொடியா அரிஞ்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ ஒரு பேன்ல வந்து தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி பச்சை மிளகா நாளையும் ஃபர்ஸ்ட் சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க ஒரு முக்கால் வாசி வதங்கின உடனே நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற கேரட்டு கொடமிளகா ரெண்டையும் வந்து சேர்த்துக்கலாம் எல்லாமே பொடியா இருக்கணுங்க கட் பண்ண வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் அப்பதான் சீக்கிரம் வந்து குக் ஆகும் ரெண்டே நிமிஷத்துல நீங்க மூடி வச்சீங்கன்னா குக் ஆயிடும் ஆஹ் இப்போ வந்து கரம் மசாலா தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம முட்டையிலையும் உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த வெஜிடபிளுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் நீங்க உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப ஸ்பைசியா இருக்கும் நீங்க பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துருக்கீங்க இப்போ மிளகுத்தூள் சேர்த்துருக்கீங்க அதே மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து சில்லி பேஸ்டும் சேர்க்க போறோம் ரெட் சில்லி பேஸ்ட் சேர்க்க போறோம் ரெட் சில்லி பேஸ்ட் வந்து நான் கடையில வாங்கினது சேர்க்க போறோம் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வீட்லயே வந்து நம்ம அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஏற்கனவே நம்ம நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கோம்
சுடுதண்ணியில போட்டு எடுத்து நல்லா மிக்சில போட்டு அடிச்சிங்கன்னா நல்லா பேஸ்ட் கிடைச்சிடும் கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்திருங்க ஊத்திட்டு கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சீங்கன்னா தண்ணி வந்து சுண்டிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெட் சில்லி பேஸ்ட வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப காரம் வேணும் ரொம்ப ஸ்பைசியா இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்க ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம் ரெட் சில்லி பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு நான் வந்து சோயா சாஸும் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட் பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்க வந்து அந்த சோயா சாஸ வந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம் நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ரொம்ப வந்து டேஸ்ட் கொடுக்கும் நம்மளுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு மூடி வச்சிருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சிங்கன்னா போதும் நல்லா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் குக் ஆயிடுச்சு பக்கத்து ஸ்டவ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வச்ச முட்டையும் வெண்டக்காவும் சூப்பரா வந்து வெந்துருச்சுங்க அதுவும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துல வந்து உங்களுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு இப்ப ஓபன் பண்ணி பாக்கலாம் நல்லா வெந்துருச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடி வரைக்கும் வெந்துருச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பூன் வச்சு நீங்க எடுத்து பாருங்க சூப்பரா வந்து அடியிலெல்லாம் கூட நல்லா வெந்துருச்சுங்க இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்கிற கிரேவியை வந்து இது மேல வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நல்ல ஸ்பைஸ் நல்லா ஸ்பைசியா இருக்குங்க இது நம்ம இந்த கிரேவியில பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து காரம் போட்டிருக்கோம் இந்த வெண்டக்காய் முட்டை அதோட இந்த கிரேவியும் சேர்த்து சாப்பிடும் போது ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்குங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியா இருக்கும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா வந்து அழுத்தி விட்டுடுங்க அப்ப நல்லா வந்து செட் ஆயிடும் உங்களுக்கு சூப்பரா ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் வெண்டக்காவையும் முட்டையும் வச்சு டிஃப்ரெண்டா செஞ்சுட்டோங்க இந்த மாதிரி நீங்க வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா கிபவேக்கான வீடியோ தான் நம்மளுடைய தீபாவளி மெகா கிபவேக்கான வீடியோ இது என்ன கிரிட்டீரியா அப்படிங்கறத நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாக்காதவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்களும் இந்த மெகா கிபே கிபவேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கோங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு நம்மளுடைய மெகா கிபவே பிரைசஸ வந்து நீங்களும் வின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஆசைப்படுறேன் இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபிய வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்கும் தாராளமா ஷேர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த செம்பாவின் வீடு சேனலை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் பாக்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கானும் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் அப்லோட் பண்ற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ